everyone welcome to my channel guys and yes i will be watching episode 2 of adhyam joli pinne kalyanam and uh, yeah so first episode was quite interesting and uh, you guys told me that the you know the colleague is actually a creep and that is how it has been shown because that was the only part which i did not like and i told you that uh, that it was kind of shown in a funny way but you guys clarified that no he is actually portrayed as a creep so you'll understand in the upcoming episodes so i was like cool let's see and i know karik has dropped a lot of videos so yeah i will react to those as well and uh, yeah and i know kumari has uh, come on netflix uh, so i'm gonna wait for even jay jay and kumar uh, as well because uh, they don't have the subtitles here and yeah so i just wanted to give you that update these are the updates basically so yeah i don't want to deal with this any further let's watch episode two She proposed to him, na. So let's see. ദൈവമായിട്ടമോളെ നിന്നെ കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചേ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ നൈന്താരക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനും നിനക്ക് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച ആ വഴി പോവാനും അവൻ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയല്ലോ അവിടെ വെച്ചു സതീശൻ നല്ല പയ്യനാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയുണ്ട് ഇനി സാറിനെ പേടിക്കാണ്ടിരിക്കാലോ അല്ലേ രേവതി രേവതി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചേച്ചി എന്ത് പൊട്ടത്തര ഈശ്വര കാണിച്ചേ പൊട്ടത്തരോ ചേച്ചി ചെറുപ്പം തൊട്ട് കാണുന്ന സതീശ എന്നെ ലക്ഷ്മി എടുത്തി എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലെ പോലെ ചെയ്ത് തന്നോണ്ടിരുന്നേ ഇനിയിപ്പൊ വീട്ടിലോട്ട് വരുവോന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ എന്തോ എടുത്തോണ്ട് നടന്നാന്ന് അറിയോ സതീശനാ അവനപ്പ നല്ല പ്രായണ്ടാ നല്ല പ്രായുണ്ട് കണ്ടാ തോന്നാത്തോ ക്ലാസ്സിൽ പോയി വരുന്നോട്ടാ നീ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ നിക്കണ്ട ചില ചക്കന്മാരെ അങ്ങനെയാ ഞെട്ടി തിരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് അപ്പുറപ്പുറം കിടക്കുന്ന വീടാണ് പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അവൻ വിചാരിക്കണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഈ പ്രായത്തിൽ അവൻ ഒരു നാല് പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് നീ പ്രേമിക്കാനല്ലോ പറഞ്ഞേ കെട്ടാനല്ലേ നിനക്ക് സുഖാണോ എന്നെങ്കിലും ആദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു സതീശേട്ടത്ര കുഞ്ഞു മനസ്സാണെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല ചേച്ചി സതീശ എന്തെങ്കിലും കടുങ്ക ചെയ്യോ ഞാനെന്താണെന്നും പറയാഞ്ഞത് ഇതെന്താണ് ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങളോട് സമ്മതം പറ പറ സതീശേട്ടാ ഓടാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കും കൂടി അമ്മ അമ്മയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മ അടിച്ചു തന്നിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ ആ കൈ കൊണ്ട് നല്ലോളം എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും രേവതിക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റിയടാ രേവതിക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റാൻ 
നിന്നോട് മുടിഞ്ഞ പ്രയോഗം അല്ലാതെ ഏത് കൊച്ചിലോട്ടാണെന്ന് എന്നോടാ ഓടാർന്നു ഇത് അവക്ക് എന്തോ അബദ്ധം പറ്റിയാടാ ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് ഉപദേശിട്ട് വന്നോരുത് എന്നാലും ഞാൻ എന്താണൊന്നും മിണ്ടാഞ്ഞത് അത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക് അവളോട് മുടിഞ്ഞ പ്രയോഗം അല്ലാതെ എന്ത് എടാ പോടാ എനിക്ക് അയ്യടാ എന്റെ സഹിച്ച് നീ എന്താ പറയണേ നിന്റെ വീണ്ടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള കൊച്ചിന്റെ ആയിട്ട് നീ ഇതൊരു നോക്കിയിട്ടില്ല വേറെ വല്ലതും പോയി പാണ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പ രേവതി എന്തായി വളർന്ന ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയായി നീയാ നിന്റെ മൊത്തം ഈശാൻ നോക്കിയേ നീയും വളർന്ന് വളർന്ന് വളർന്ന ഒരു പുരുഷനായില്ലേ പോയി പ്രേമിക്കടാ അവളെ പ്രേമിക്ക സതീശ എന്നിട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ എടുത്ത നടക്ക് എടാ സതീശൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല റെക്കോർഡൊക്കെ നടപ്പാണ് വീട്ടിൽ കയറുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊരു പെണ്ണിന്റെ ചുറ്റുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് ഇന്നോട്ട് പറയില്ല കേട്ടാ നിന്റെ പോലെ അല്ല സതീശൻ സതീശന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ നീ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചതായിരിക്കും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ ചേച്ചി മറ്റേ താഴത്തെ കടയിൽ മറ്റേ സുരഞ്ചേട്ടനെ വിളിക്ക് സതീശന്റെ മനേരം അവിടെ പോയിരിക്കാറ് ആ ഒരു മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുകയാ ഹലോ ആ ചേട്ടാ സുമിയാണേ അല്ലെങ്കില് രേവതി പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക സതീഷിന് ആ വഴി വന്നിരുന്ന ചേച്ചി സൊസൈറ്റിയിലത്തെ മറ്റേ ശിവൻചേട്ടനെ വിളിക്ക് എന്നിട്ട് കുറിയുടെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അതാവുമ്പോ കൊഴപ്പമുണ്ട് ഹലോ ആ ചേട്ടാ ഞാൻ സുമിയാണേ അയാളെ വിളിക്കണ്ട അയാളെ വിളിച്ചാൽ ശരിയാവൂല അയാൾ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്യാണക്കാരൻ ചോദിച്ചതാ ഞാൻ എന്തേലും പറയില്ലേ നീ ആ ഫോൺ തന്നെ ആരെ വിളിക്കാനാ മറ്റേ ഇയാളെ വിളിക്ക് ആര് മറ്റേ ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആള് കടയുള്ള ആള് ചേച്ചി മറ്റേ ഏത് കട താഴെയൊരു ആര് നീ എന്ത് പറയണേ ഇവിടെ ഇരുന്നേ നീ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വയ്യേച്ചി എല്ലാരും എല്ലാം അറിയുന്നത് ഒന്ന് എന്തറിയോന്ന് നീ ഇതിപ്പോ എന്നെയും കൂടെ പേടിപ്പിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കണേ ഈ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നവന്മാരെ സമ്മതിക്കണം എന്തൊരു ടെൻഷനുള്ള പണി കൊറച്ച് വെള്ളം കിട്ടും രേവതി നീയല്ലോ ഒരു കുടം വെള്ളം കുടിച്ചേ ആണല്ലേ ഇത് പ്രാ കിട്ടിയതാ ചേച്ചി പ്രാക്ക പണ്ട് എന്റെ പുറകെ ഇടന്നവന്മാരോടൊക്കെ ഞാൻ ഓടിപ്പോക്കോളാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രാക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്നെ കെട്ടാൻ വരുന്നവൻ ഓടിപ്പോകുന്നു ഇത് ഫോട്ടോ പിടിച്ചല്ലേ പോയേ പോയോ നമ്മുടെ പുറകെ അടക്കുന്നവരോടൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് മയത്തി പെരുമാറണല്ലേ നോ വിഷുഡി ഞാൻ ഒരു പഠിപ്പിച്ചു ടെക്നിക്കലി നോട്ട് റിയലി സ്റ്റോക്ക് or it's more like you know approaching and stuff like that so i don't know they said that it's not really like in the original language it doesn't translate to as talking because if you see this dialogue we should be polite to the guys who stalk us i mean this dialogue in itself sounds a little bit off so maybe it's mistranslated you guys can let me know korchu maithi peru varano alle ya oru padipichu vengo chavinde enikku onnu ariyillallo പഠിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ ആലോചിച്ചു കൊളാക്കാൻ നിക്കണ്ട നമ്മുടെ സതീഷനല്ലേ അവൻ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവനൊരു നല്ലവനല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അവനെ പറ്റി ഒരു മോശം അഭിപ്രായം പറയണം നീ കേട്ടണ്ട മാത്രല്ല നിനക്ക് സതീഷിന് ഇഷ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അമ്മക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാവും അമ്മണിയമ്മെന്നല്ല ഈ നാട്ടിൽ ആരാണ് നിന്നെ പറ്റി മോശം പറയണത് നീ പറഞ്ഞ അമ്മണിയമ്മക്ക് എന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു ആവശ്യമുള്ള ആരെ വിളിക്കണേ എന്നല്ല നിന്നല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ആ പിന്നെ നിനക്ക് ഈ നാട്ടിൽ എന്തോരം ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ് അല്ലേലും അറിയാൻ അറിയുന്നതിന് ദൈവം വഴി തരില്ലല്ലോ ഓരോ അവസ്ഥ പക്ഷെ അമ്മണിയമ്മ അറിയാതെ ഞാൻ അവളെ കിട്ടൂല സതീശ നിനക്കറിയോ നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ ബി ഡിവിഷനിൽ പ്രേമമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കുട്ടി ഈ രേവതിയായിരുന്നു ഈ ഞാനുൾപ്പെടെ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പലരും അവളുടെ പുറകെ അവരെ ആരെ അവള് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും കാര്യം എന്തായിരിക്കും എന്റെ ബലമായ സംശയം 
പ്ലംബിങ് വയറിങ് വൃത്തിയാക്കല് പാചകം ചെയ്യല് മുതല് പ്രസവ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം അവൻ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശ്യാമിന്റെ കല്യാണത്തിന് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പന്തലിട്ട് നിനക്ക് ഇതിലും വലിയ ലോട്ടറി കിട്ടാണ്ടോ കുടിയില്ല വലിയില്ല കഞ്ച വലിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എടി ഇടക്കൊക്കെ വലിക്കുന്നത് പൗരുഷാണ് ആ ആ പൗരുഷം കൂടിയിട്ടായിരിക്കും വടക്കല്ല നാരപ്പഞ്ചേട്ടൻ ചുമ ചേർത്തത് എടി ഞാൻ പറയണത് എനിക്ക് വല്ല മനസ്സിലാവണ്ട എടി നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ചാ മതി എന്ന് മാസികയില് ഫോട്ടോ വന്ന ആമ്പലൂരിലെ ഏക പെൺകൊച്ചാരാ രേവതി ആ മാസിക ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വായനശാലയിൽ അതേപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അറിയോ അതൊക്കെ ഇടും നീ അവളുടെ കൈ അക്ഷരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ മുല്ലമുട്ടിന് താമരയിൽ ഉണ്ടായ പോലെ നല്ല ഉരുണ്ട കൈ അക്ഷരമാണ് അല്ല നിന്റെ ഈ തെങ്ങിനെ ആറ്റടിച്ച പോലത്തെ കൈ അക്ഷരമൊന്നുമല്ല അയ്യടാ നിന്റെ കാക്ക പറഞ്ഞ പിട്ട കൈ അക്ഷരത്തെക്കാളും കൊള്ള എന്റെ കാച്ചടിച്ചത് എന്നാ നീ കൈ അക്ഷരം ഇട് നീ അവളുടെ മൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഏ ഇണ്ടാ ഇണ്ടെങ്കി പറയടാ അവളുടെ കറുത്ത മുടിയുടെ ഇടയിൽ കൊറേ ചൊമ്പ് മുടിയുണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയാ കാണ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള കൊച്ചാണ് വീട്ടിലെ കൊച്ചാണ് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള കൊച്ചല്ലേ വീട്ടിലെ കൊച്ചൊന്നല്ല നിന്റെ ചാട്ടം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാലേ അവളുടെ അവളുടെ ചുണ്ടിന്റെ ഇത് വിടില്ലേ ഇവിടെ അവിടെ ഒരു മാർഗം ഇടുപ്പില്ല നീ എന്തൊക്കെയാണോ നോക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമേ വിനോദാമ്പുലൂർ നോക്കാറുള്ളൂ നിനക്ക് അങ്ങനത്തെ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയിട്ട പിള്ളാര് അതൊന്നും അധികം വായിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അടുത്ത കുട്ടി അതാവുമ്പോ പിള്ളേർ തമ്മിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നിർത്തോ ഒരു കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാ ഞാൻ ഈ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചത് ചേച്ചി എന്റെ പേടിച്ച് കുട്ടികളാക്കുമല്ലോ എനിക്കറിയാം എന്താ ഉണ്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ് വെറുതെ പൊട്ടത്തൊരൊന്നും കാണിക്കാൻ പോവല്ലാട്ടാ ഞാൻ സതീശേട്ടനോട് പറയാൻ പോവാൻ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെങ്കിലേ സതീശേട്ടൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ എടുത്തി എടുത്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന പൊട്ടി പെണ്ണാന്ന് ഈ ബാഗ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തുറ്റി കാണിക്കാൻ പോണ രേതി എടി വീട്ടിൽ കയറി പോടി അവിടെ അമ്മനെ അമ്മ നിപ്പുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നീ എന്തുറ്റി ചെയ്യാൻ അല്ലല്ല രേവതിയുടെ ഓഫീസില് ഫയൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോട്ടെട്ടാ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതെ ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ട്യൂഷൻ എടുക്കണമെന്നും ശരിയല്ല കേട്ടോ പൊന്നമ്മിണിയമ്മ നിങ്ങക്ക് വാടക ആരണ്ടേ ഞാൻ പോട്ടെട്ടാ ആ ചെല്ല് അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ അല്ല നേരെ എന്നാലും അത് രീതിയല്ലായിരുന്നു നീ കൂടി ചാടില്ലെങ്കിൽ ഞാനാകെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി നീ കൂടി അല്ല പോഴേ മീൻ സുഖം ആണോ തിരക്കാൻ പോയി തന്നെ തിരക്കിണ്ടായിരുന്നു പടം പിടുത്തോ അവന്റെ പടത്ത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളു നമ്മുടെ കവല കൂടെ ചുമ്മാ തെന്റെ ഏക്കനായിരുന്നു എടാ നമുക്ക് ഈ സിനിമയിലേക്ക് പോയാലാ അവനെ ഒരു പണിയില്ലാത്തൊരു കൊച്ചു പരിപാടിയല്ല സിനിമ എടാ നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നീ എലവൻസ് ഓഫ് സിനിമ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ നമ്മുടെ ഗില്ല എവിടെ പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുള്ള പണിയാ നന്നായിട്ട എടാ മലയാള സിനിമയിലെ പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള പല കലാകാരന്മാരും കൂടി ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് എലവൻസ് ഓഫ് സിനിമ പ്ലേസ്മെന്റ് അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഓരോ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അവിടെ പഠിച്ച് എത്ര പേരാന്ന് അറിയോ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും അസിസ്റ്റന്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയിട്ടും സ്പോർട്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റൂല 
നമുക്ക് കഴിവില്ലല്ല അല്ല ഈ സിനിമയിൽ എന്താ ഇത്ര പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ ബി ബി ഐ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പിന്നെ ബി സി എ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ബി എഫ് എക്സിലും അതുകൊണ്ട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് വരെ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബാച്ചിലൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടെ ഇവിടെ പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസോ കൊമേഴ്സോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഏതെടുത്തോട്ടെ ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രി കോഴ്സിന്റെ ഒപ്പം അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ അവിടെ നീ ഏതെങ്കിലും ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോണ്ട ഇല്ല എന്താ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സിനിമ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് രേവതി ഒരു മിനിറ്റ് മോറ മറക്കണം മോറ മറക്കാൻ എന്താ രേവതി ഞാൻ സതീശേട്ടനെ കാണാൻ വന്നു സതീശ രേവതി ഒരു മിനിറ്റ് രേവതി കുളിക്കാൻ വന്നാണോ അല്ല ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്നാമ്പുറം കാണിക്കാറില്ല ഹെൽമെറ്റ് സാധിച്ചേട്ടാ സോറി ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ പുട്ടപുതിക്ക് അറിയാതെ പറഞ്ഞതാ അല്ലെങ്കിലും നയൻതാര കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ച എനിക്കെല്ലാം കൂടി ഭയങ്കര പേടിയായി എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാ സതീശേടനെ അവിടെ നിക്കണുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സതീശേടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരാനാ തോന്നിയ പിന്നാലോചിച്ചപ്പോഴാ മനസ്സിലായ എനിക്കിഷ്ടം പറയാനൊന്നും അറിയില്ല സതീശേട്ടാ എനിക്ക് സതീശേട്ടനെ ഇഷ്ടാ സതീശേട്ടൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി സതീശേട്ടനെ ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ കിട്ടിയാ മതി dying at satish's expressions he is so adorable man he is so adorable like the the shock like something that you i mean i don't know expect that she is say that okay she has realized she loves him i thought she genuinely will say no this was a mistake and he will probably realize that he has always uh, felt attracted towards him but okay that was a surprise for me ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണോ കഴിക്കാം Wait, they already got married? They're married also. Devadi! Ah, Sadhisheta, come here. Come here. They got married also. That was a nice time skip. Ah, you're going to get a car. You're going to get a car. My God. She has a family also. You're going to get a car. Wow. You're going to get a car. ടുപ്പ് 
The song is really nice, huh? Like the music and everything. ചോദിക്കാനാളുണ്ടെന്ന് <laughs> ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്ക അത് പറയാൻ വന്ന ആ സാറിന് ഇനി പാട്ട് പാടണം തോന്നുവാണെ പറഞ്ഞാ മതി പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടാ പോട്ടെ ചെറുപ്പം തൊട്ടറിയാന്നുള്ള ആളല്ലേ പണി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓ നോ ഈസ് ദ ട്രബിൾ മേക്കർ നോ
എന്താണേലും അവരുടെ അടുത്ത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി എനിക്ക് അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ കിട്ടും ഞാനേ വധുക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് തഞ്ചത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവളെ ഒന്ന് സോപ്പിടട്ടെ ഏ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ വെക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി എന്താണ് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ തല്ലു പിടിക്കണം ആ ഉണ്ട് നീ ഏ നേരെ ഈ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം കണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്നാലോ നയൻതാര മോളെ എന്ത് ഭാഗ്യം ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയാല്ലേ എന്ത് നല്ല പയ്യനാ വിഘ്നേശൻ വിഘ്നേ ശിവനാണമ്മേ ആ എന്തേലാവട്ടെ അവൻ തന്നെ എന്ത് നല്ല പയ്യനാ എത്ര കാര്യമായിട്ട് അവളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ആ പെങ്കുച്ചിന്റെ മോത്ത് എന്തൊരു തിളക്കാ അതെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചിന്റെ തിളക്കാ ആണോ ആണല്ലേ ഏത് ജാതി ആയാലും എന്താ എന്ത് ജോലി ആയാലും എന്താ സ്നേഹമുള്ള പയ്യനായാ മതി അത് ശരിയാണമ്മേ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച മറ്റേ ശരണ്യയില്ലേ അവള് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച മറ്റേ ജോസില്ലേ അവനെയാ അവരെല്ലാണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ബഹളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അവര് ഭയങ്കര അടിച്ചു പിടിച്ച ജീവിക്കണേ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലേ പിന്നെ അമ്മേ മനസമാധാനമാണ് അമ്മ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാനും മനസമാധാനം കിട്ടുന്ന ഒരാളെയാ നോക്കുന്നേ അത് മതിയടി അമ്മേ എന്താ മോളെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്ര അമ്മയെ വഴക്കിട്ടെ പണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടായിരുന്നു എന്നോട് സ്കൂളിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ബസ് ഫ്രണ്ട് ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ അമ്മയുടെ പേരായിരുന്നു പറയുന്നത് ആണോ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മയോട് തന്നെ ആദ്യം പറയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താടി അമ്മക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം ആരെ ഒച്ചോക്കണേ സതീശൻ എന്താ കുഴപ്പം എന്റെ മോളെ 
പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതി ഗവൺമെന്റ് ജോലി മേടിച്ചവളാ എന്നിട്ട് അവളെ ഞാൻ ഈ ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാത്തവനെ കൂട്ടി കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനോ എനിക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ലെന്നേ ഇവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മിറ്റത്ത് ഇരുന്ന് എന്റെ എന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് പണിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ നീ അപ്പൊ അമ്മിണിയമ്മല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ എല്ലാരും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നീ പിന്നെ പൈസ ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല ഒന്നും കൊഴപ്പില്ല എന്നുള്ളത് തേങ്ങ നിന്റെ ചുറ്റും ഒന്നും നോക്കടാ നീ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ജോലി ഇല്ലാത്തവര് ഈ ജോലി ഇല്ലാത്ത പടു വഴി തന്നെ നിനക്ക് കേട്ടനല്ലേടി അമ്മയുടെ പ്രശ്നം എന്താ എനിക്ക് ജോലി ഉള്ളതാണ് അമ്മയുടെ പ്രശ്നം അത് സതീശേട്ട് ജോലി ഇല്ലാത്തോ എന്നാ അമ്മ കേട്ടോ സതീശേട്ടൻ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതി ഗവൺമെന്റ് ജോലി മേടിക്കും എന്നെ പോലെ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുള്ള ആളായിട്ട് ഞാൻ സതീശേട്ടനെ കിട്ടുന്നു മേടിക്കുന്നു പറ സതീശേട്ടാ മാനെ സതീഷ പറയു മാന് ജോലി മേടിക്കൂന്ന് പഠിച്ച് ജോലി മേടിക്കൂന്ന് പറ first job then marriage ah now i know the ti- okay total now i understood why that title is adhyam joli adhyam joli pinne kalyanam first job and then marriage enna da yes ningada gas utti amakkan current bill adakkan maanga varkan ake ini vera aalu nokko sadisham psc ezhudi government joli medikkan povu keda revadi inga psc ezhidittu varam pore നീ വായ മുളിച്ചു നോക്കിയിരുന്നോട്ടാ അവന് ഇപ്പൊ തന്നെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതി ജോലി മേടിച്ചോണ്ട് വരും അവന് ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാതെ നന്നായിട്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും എന്റെ വാക്കിന്റെ വില I feel so bad for him. no because i genuinely feel bad for him <laughs> i love how like after the music like there's so much silence now i love that the realization is hitting him the things we do for love the things we do for love ha huh? what i did not like is how everybody put him on spot like even even revathi like tell tell them tell them that you will do it i mean yeah i would i mean i thought uh, that she would uh, be like no uh, no matter what i'll stand with him i'm doing a job doesn't matter she said that does how does it matter if uh she told her mom na that uh, what are you so upset about that i am having a job or he doesn't have a job uh but i actually genuinely thought you know what i actually thought that he will he will himself propose this idea that i will clear the psc and once i get a job i will marry her instead of her you know putting him in the spot i don't know i feel that would have been even better because here I mean you you feel that you know he's stuck he doesn't have an option here the way the situation escalated he didn't get an option otherwise in a fit of that could have been another scenario where in a fit of excitement or rage he says that no I will get a job and then he realizes that oh my god what I have done I feel that the the mother as well as the uh, girl Revathi would have respected him even more in that sense because i genuinely felt bad for satish here i genuinely felt bad for him that he shouldn't have put put in spot like that uh 
बट या नाउ द स्टोरी द टाइटल ऑफ द सीरीज मेक्स कंप्लीट सेंस नाउ एंड आई थिंक नाउ uh probably rev because revti has cleared the exam so obviously she is going to help him study and stuff like that and how their relationship will flourish and let's see what i'm very interested to see of course the helping part is going to be very interesting but i am also very interested to see how what kind of conflicts also arise so this is the journey before they actually get married uh, i don't know if all the episodes are out or not please let me know because uh, when i went to the channel uh, initially i had seen that three episodes were already out so i don't know how many episodes are actually planned for this particular series if you guys know please let me know otherwise other than that i loved the pictureization is so amazing loving the production value here and that song please if somebody can let me know what the title of the song is is it available on spotify or not it's so beautiful i just instantly fell in love with the song it was beautiful both of them are acting really well uh yeah jisma and vimal both of them are acting really well and once again i'm very very thankful to you guys only because you guys only suggested me that please uh react to this particular series also lot of you have been sending me a uh, couple of short uh, movie short film links so thank you so much for that after i had uh, reacted to loop the malayalam short film lot of you have sent me your short film somebody i have seen couple of them have sent me their own short films and also i'm uh, i'll probably pick up one or two and i'll make a reaction for that i have not decided yet which ones i will uh, you know uh, react to but uh, definitely one to one or two though definitely i will uh, make a reaction for those short films so first thank you so much i just want to say thank you so much for sending in your you know short films to me for a reaction because you probably think there is certain value in the feedback that i give so i'm very very thankful makes me feel motivated as well uh, so yes that was the reaction to episode 2 of uh, adhyam joli pinne kalyanam yes and uh, i don't know um, you guys can let me know should i do the first because i forgot the name of the karikka series uh, the first, i think two episodes are out for from that so you want me to react to that or should i finish this first and then move on to that please let me know uh, so i'll just read the comments and basis that feedback i will plan my reactions accordingly so yes that was the reaction i hope you guys enjoyed watching this and i will sign off from this video now and i'll see you soon on my next one bye